আসসালামু আলাইকুম एवरीवन হে কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ বনিয়ামিন একজন ফুল স্টক ওয়েব ডেভেলপার আর আজকে আমাদের সিএসএস 3 এর চতুর্থ ভিডিও বা চার নম্বর ভিডিও এই ভিডিওতে আমরা শিখব কিভাবে আমরা সিএসএস এর মাধ্যমে মার্জিন ইউজ করতে পারি বা মার্জিন কি জিনিস বা মার্জিন আমরা কোথায় কোথায় ইউজ করতে পারবো বা কিভাবে মার্জিন কে মুভ করাতে হয় বা কিভাবে মার্জিনে বর্ডার এড করতে হয় টোটাল ইন টোটাল বিষয় আর কি আমরা আলোচনা করব মার্জিন নিয়ে সো বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি আমার মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি ভিডিওতে যাওয়ার পূর্বে আপনাদের বলে নেই যারা এই চ্যানেলটি এখন তো সাবস্ক্রাইব করেননি বা যারা অলরেডি এটা ফার্স্ট ভিডিও তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাবস্ক্রাইব করে বা সাবস্ক্রাইব যাই হোক সাবস্ক্রাইব করে আমাদের প্লে লিস্ট থেকে এইচ টি এল ফাইভের ভিডিওটা দেখে আসবেন এইচ টি এল ফাইভটা কমপ্লিট করে দেন সি এস এসে আসবেন নাহলে অনেক কিছু আপনি মিস করবেন বা অনেক কিছু বুঝবেন না সো আজকের এই ভিডিওটা আমরা মার্জিন নিয়ে যখন কথা বলবো বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের ভিডিওর মূল টপিকে চলে যাচ্ছি ওকে আমরা হচ্ছে গত ভিডিওতে দেখেছি যে আমরা এই একটা এসটিএমএল আচ্ছা গত ভিডিওতে আমরা দেখেছি বর্ডার নিয়ে আছে মার্জিন নিয়ে কথা বলবো সো আমি আমার গত ভিডিওর এই টেক্সগুলো কেটে দিচ্ছি ওকে সিএসএস এর টেক্সগুলো কেটে দিচ্ছি এই একটা কাজ করি আমি এটা হচ্ছে লেফটে নিয়ে আসি এটা রাইটে ওকে ডান এটা হচ্ছে আমাদের এসটিএমএল এর ফাইল আর এটা হচ্ছে আমাদের সিএসএস এর ফাইল সিএসএস এর ফাইলটা আমরা নিচে নিয়ে আসি যাতে দেখতে সুবিধা হয় বিয়েতে গিয়ে এডিটর লেয়ারটে গিয়ে স্প্লিট ডাউন করে দিলেই দেখবেন যে সিএসএস এর ফাইলটা অটোমেটিক্যালি নিচে চলে আসছে আগে সিএসএসটা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন যাই হোক ইন্ডেক্স রস এস টি এম এল ফাইল আর হচ্ছে স্টাইল ডট সিএসএস ফাইল এখানে আমরা কি করব আমরা একটা কাজ করব আজকে নতুন একটা ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করব বা ট্যাগ আপনাদের শিখাবো ইন ডিটেলস পরের ভিডিওতে দেখাবো বাট ইন ডিটেলস কিছুদিন পর অন্য একটা ভিডিওতে দেখাবো বাট আপনাদের আজকে ট্যাগটা শিখাবো ট্যাগ হচ্ছে ডিভিশন ট্যাগ ডিভিশন ট্যাগটা কি জিনিস কি এটা একটু পরে বলতেছি ডিভিশন ট্যাগকে আমরা সংক্ষেপে ডি আই ভি ডিপ ট্যাগ সম্পর্কে জানি ওকে ডিভিশন ট্যাগকে আমরা ডি আই ভি দি লেখি ডি আই ভি মানে ডিভিশন ট্যাগ সো এটাকে আমরা একটা কাজ করি আমরা হচ্ছে ডিভিশন ট্যাগটাকে ক্লাস দিয়ে ক্লাস সিলেক্টর দিয়ে আমরা ডিভিশন ট্যাগটাকে সিলেক্ট করি ঠিক আছে ক্লাস নাম দিলাম হচ্ছে নাম দেওয়া যায় হচ্ছে ডি ওয়ান ওকে ডি ওয়ান দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এই হচ্ছে আমাদের ডিভিশন ট্যাগ ডিভিশন ট্যাগটাকে আমরা ক্লাস ডি ওয়ান দিয়ে সিলেক্ট করলাম এখন সিএসএস এ আমরা ক্লাসের ক্ষেত্রে কিভাবে লিখি সিএসএস এ ক্লাসের ক্ষেত্রে ডট দিয়ে ডি ওয়ান লিখে সিলেক্ট করে এই সিলেক্ট করা হয়ে গেছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি ডিভিশনটাকে আমরা কি করব আচ্ছা ফার্স্টে হচ্ছে উইড দেই এটা দিতে পারি থ্রি হান্ড্রেড পিকজেল ওকে দেন হচ্ছে আমরা হাইট দিলাম ডিভিশনটার হাইট হাইট দিলাম হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড পিকজেল ডান কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম দেখেন এখানে কিন্তু কিছু আসতেছে না ব্লাঙ্ক দেখাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিভিশনের ডিফল্ট কালার বা বাই ডিফল্ট কালার হচ্ছে আপনার হোয়াইট যে কারণে আপনাদের এটা ব্লাঙ্ক দেখাচ্ছে রাইট এইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্লাঙ্ক দেখবেন আপনি যদি এখানে একটা কালার অ্যাড করেন কালার প্রপার্টিস দিয়ে যদি কালার অ্যাড করেন ধরেন আপনি এটাকে হচ্ছে টমেটো কালার করবেন দেখেন এখানে কিন্তু এখনও শো করতেছে না কারণ হচ্ছে আমরা এখানে একটা ভুল করছি কি ভুল করছি যেটা ম্যাক্সিমাম টাইম মানুষ করে বা আপনি করবেন ফার্স্টে আমি এই কারণেই দেখাই নিচ্ছি যে কালার দিলাম হাইট দিলাম ওয়েট দিলাম ওয়েট দিলাম হাইট দিলাম কালার দিলাম তাহলে কেন শো করতেছে না কালারের পূর্বে আপনার খেয়াল রাখতে হবে এই ডিপ যেটা আপনি লিখছেন আপনার ডিপ ট্যাগটাকে শুধু কালার দিলেই কালার আসবে না এটাকে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করেন দেখেন চলে আসছে শুধু হাইট ওয়েট এগুলো দিলেই হবে না ওয়েট হাইট এগুলো দিলেই হবে না কালার কালার এগুলো দিলেই হবে বাট আপনি শুধু কালার দিলে এটা শো করবে না এটার জন্য আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে হবে তাহলে দেখবেন এটা আপনার শো করতেছে ওকে সো এটা আমি একটু বাড়াই নেই ভ্যালুটা আচ্ছা যাই হোক 
এখন আমার কাজ হচ্ছে আমি হাইট ওয়েট এটা সিলেক্ট করলাম আমি চাচ্ছি এটার একটা বর্ডার দিতে জাস্ট এটার পাশে বর্ডার দিতে চাচ্ছি এখন বর্ডারের ক্ষেত্রে আমরা কি করি বর্ডারের ক্ষেত্রে আমরা দেই বর্ডার কই গেল বর্ডার ওয়েট টু পিকজেল পিকজেল বর্ডার কি হবে বর্ডার স্টাইল হবে সলিড আগের ভিডিওতে আমি অলরেডি বর্ডার দেখিয়েছি যদি ভিডিওটা না দেখে থাকেন তাহলে সেটা আগে দেখে নেবেন বর্ডার স্টাইল সলিড কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি দেখেন ব্ল্যাক বর্ডার হয়ে গেছে আমি চাচ্ছিলাম যে বর্ডারগুলো অ্যাকচুয়ালি এই বর্ডারের যে ওয়েট আছে হাইট আছে এইগুলো যে দিব আমরা এগুলো দেওয়ার পূর্বে আমরা একটা কাজ করতে পারি এই যে দেখেন ও আচ্ছা আর একটা করতে পারি বর্ডার সলিড বর্ডার কালার বর্ডার কালারটা দিলাম কোনটা দিলে দেখতে সুবিধা হবে এটা না 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 সরি এটা না দিয়ে আমি হচ্ছে বর্ডার কালারটা হচ্ছে এখান থেকে সিলেক্ট করে এখান থেকে সিলেক্ট করে এটা দিয়ে দেয় ওকে এটা না দিয়ে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এটা কেটে দিই আমি কালারটা হচ্ছে আপনি কি দিতে পারেন রেডের সাথে কোন জিনিসটা ভালো যাবে রেডের সাথে অরেঞ্জের সাথে অটোমেটিক কালারের সাথে রেড ভালো যাবে যাই হোক এই রেডও দেখাচ্ছে না মানে ব্লু কালার দিয়ে দিই ওকে আমাদের ব্লু কালার আছে না ব্লু কালার এটা বোঝার সুবিধার্থে আর কি অ্যাকচুয়ালি আমি বারবার কালারটা চেঞ্জ করেছি বর্ডারের এটা আমি টু পিকজেল না দিয়ে এটা আমি ফাইভ পিকজেল দিয়ে দিই দেখতে আপনার সুবিধা হবে এই দেখেন আমি কি করেছি বর্ডারের ওয়েথ দিছি স্টাইল দিছি বা কালার দিছি এগুলো তিনটা আমি না লেখে এই তিনটার পরিবর্তে আমি একটা দিয়েই তিনটা কাজ করতে পারি মানে হচ্ছে যে ধরেন বর্ডারের এই যে উইথ আছে স্টাইল আছে কালার আছে এই তিনটা ভিন্ন ভিন্ন না করে আমরা একসাথে করতে পারি আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা পারি ধরেন এটাকে আমি কাটলাম কেটে দিলাম লিখলাম বর্ডার দিলাম কত পিক জেল দিচ্ছি বর্ডার উইথ দিছিলাম হচ্ছে ফাইভ পিক জেল দিলাম স্পেস দিলাম সলিড দিলাম স্পেস ওকে এই দেখেনি ব্ল্যাক কালার চলে আসছে এখন এখানে কালার অ্যাড করতে হবে ব্লু স্পেস দিয়ে ব্লু কোনো কমা হাইফেন কিছু নাই বর্ডার লিখলাম ফাইভ পিক জেল দিলাম সলিড দিলাম ব্লু দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম হয়ে গেছে জাস্ট এক লাইনে আমরা করেছি ওকে আমরা কি করেছি আমরা একটা ডিভিশন নিয়েছি ডিভিশনটার হাইট সরি ডিভিশনটা নিয়েছি ডিভিশনটার হাইট ওয়েট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম আসলো বর্ডারের ক্ষেত্রে আমরা পিকজেল দিয়ে দিলাম আবার সলিড দিয়ে স্টাইলটা দিয়ে দিলাম মানে ওয়েট দিয়ে ওয়েট দিয়ে দিলাম স্টাইল দিয়ে দিলাম আবার হচ্ছে কালারটা দিয়ে দিলাম ডান এখন আসি মার্জিন মার্জিনটা অ্যাকচুয়ালি কি মার্জিন হচ্ছে আমরা যখন পরীক্ষার খাতায় লিখি আমরা কি করি আমরা এই ধরনের সাদা হোয়াইট যে ব্লাঙ্ক পেজটা আছে আমি এটা একটু সরাই দিচ্ছি কেটে দেই না জাস্ট কন্ট্রোল কার এক্স দিয়ে কাট করে আমি এটা সেভ করে দিলাম আমরা কি করি পরীক্ষার খাতায় যখন লেখি তখন এখানে একটা মার্জিন দেই এখানে একটা মার্জিন দিই জাস্ট স্পেস রাখি রাইট কেন রাখি কারণ কিছু জায়গা রেখে যদি লেখি তাহলে দেখতে সুন্দর দেখায় এই কারণেই আমরা স্পেসটা রাখি সো ওইটাকেই মার্জিন বলে ধরেন এই মার্জিনটা নিয়ে না আমরা স্পেস রাখি ওইটাই হচ্ছে মার্জিন আজকের ভিডিওর টপিক সো আমি এটা আবার আগের কোডটা কাট করে নিয়েছিলাম ওইটা কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করে নিলাম আমি চাচ্ছি এই যে আমার ফ্রেমটা আছে এটাতে মার্জিন অ্যাড করব উপরে স্পেস রাখব সাইডে স্পে লেফটে স্পেস রাখবো রাইটে রাখবো বটমে রাখবো এটার জন্য আমি কি করব আমি দিব মার্জিন মার্জিন টপ টপ বলতে উপরে কত পিকজিল দিব ফিফটি পিক জেল দিলাম ওকে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করার পর দেখবেন যে ওটা নিচে নেমে গেছে ডান হয়ে গেল এটা হচ্ছে মার্জিন দেন মার্জিন লেফট দিলাম ধরেন মার্জিন লেফট দিলাম এটা আমি ফিফটি পিক জেলই দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম লেফটে ফিফটি পিক জেল চলে আসলো ওকে 
এখন আমি একটা কাজ করব মার্জিন রাইট দিলাম মার্জিন রাইট দিলাম এটা আমি হচ্ছে ফিফটি পিকজেল দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম ডান আচ্ছা সরি এখানে একটা ভুল গেছে আর কি আমার এখানে ভুলে আমি এটা কেটে ফেলছি ফিফটি পিকজেল কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম দেখেন এটাকে বোঝা যাবে না কারণ এখানে জায়গাটা একটু বেশি আর কি অ্যাকচুয়ালি এই জন্য বোঝা যাচ্ছে না আবার মার্জিনটা নিচ থেকে আমি মার্জিন দিতে চাইলে আমি দিব মার্জিন আচ্ছা বটমটা কই এই বটম মার্জিন বটম এটা দিলাম ফিফটি পিকজেল কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম মার্জিন চলে আসলো এটা হচ্ছে টপ লেফট রাইট বটম দুইটা জায়গা কম ছিল এই কারণে বোঝা গেছে দুইটা বোঝা যায় না এটা আপনি আরও বাড়াই দিলে বোঝা বোঝা যাবে সো যাই হোক এই হচ্ছে আমাদের কাজ হয়ে গেছে আমরা কিন্তু মার্জিন অ্যাড করেছি এই যে মার্জিনগুলো আমি অ্যাড করলাম এই সেম মার্জিনগুলোকে আমি হচ্ছে দেখা যায় যদি একটু ভ্যালুটা চেঞ্জ করি আমি যদি এখানে নব্বই দেই এটা ফিক্স থাকলেও এখন বোঝা যাচ্ছে কথাখানি চলে আসছে রাইট আচ্ছা এটা একটু ঠিক করে নেই এই এখন এইভাবে আর কি চেঞ্জ না করে আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা এই যে মার্জিনটা নিয়েছি মার্জিন টপ লেফট রাইট বটম এটা যে নিছি এটা না করে এই বর্ডারের মতো আমরা সেম এক লাইনে নিতে পারি এক লাইনে কিভাবে নিতে পারি এক লাইনে নিতে পারি এই বর্ডারের মতো আমি এগুলো কেটে দিলাম তারপর আমি লিখলাম শুধু মার্জিন মার্জিন মার্জিনের ক্ষেত্রে আমি দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম দেখেন ওটা সরে গেছে কিন্তু আবার আমি যদি এখানে ফিফটি পিকজেল দেই এন্টার দিলাম স্পেস দিলাম এ এখানে যদি আমি আবার ফিফটি পিকজেল দেই এন্টার দিলাম স্পে সরি স্পেস দিলাম ফিফটি পিকজেল দিলে সরি ফিফটি পিকজেল দিলাম এন্টার দিলাম স্পেস দিলাম ফিফটি পিকজেল দিলে এন্টার দিলাম এটা হচ্ছে আমার মার্জিনটাকে আমি চারটাই দিয়ে দিয়েছি আমাদের চারটা সাইডে মার্জিন নিতে হবে দেড়শো আমি চারটা ভ্যালু দিয়ে দিলাম পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে ভ্যালু দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করুন দেখুন যে টোটালটা চলে আসছে চার লাইনের কাজ আমরা এক লাইনে এই কারণেই করব বা তিন লাইনের কাজ বা পাঁচ লাইনের দশ লাইনের কাজ যদি করা যায় একসাথে এইভাবে এক কার একটা কারণেই করব যাতে হচ্ছে আপনার বারবার বেশি লাইন লিখে কষ্ট কম করতে হয় কষ্ট করতে না হয় ইভেন সময় কম সময় বেশি না যায় কথা কেন জানি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে যাই হোক এখন আমরা এখানে কিন্তু মার্জিনটা দেখছি বা এটা দেখে ফেলছি সো আর একটা কাজ কিন্তু করা যায় সেটা হচ্ছে আমরা এইভাবে ফিফটি পিকজেল পিকজেল না দিয়ে আমরা যদি চিন্তা করি যে টোটাল মার্জিনটাকে আমরা অটো করে দিব যেমন দেখেন এটা যদি বাড়াই কমাই একটা হিসাব আলাদা আর যদি এটা আমাদের এক সাইডে বাড়াই কমাই হিসাবটা কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে এটা না লেখে এইগুলো আমরা করতে পারি কি আমরা এটাকে অটো করে দিতে পারি মার্জিনটাকে অটো করে দিচ্ছি দেখেন এটা কিন্তু সেন্টারে চলে আসছে একেবারে সেন্টারে উপরটা বাদে প্রত্যেকটা জায়গায় সেম সেন্টার চলে আসছে অটো করার কারণই হচ্ছে এটা যে আমরা এটা চাইলে অটো করে দিতে পারি পিকজেল ওয়াইজও সিলেক্ট করতে পারি তিন লাইনের কাজ এক লাইনও করতে পারি সো আজকের এই ভিডিও এই পর্যন্তই আমরা মার্জিন নিয়ে আলোচনা করেছি পাশাপাশি আমরা ডিভিশন একটা ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করেছি কীভাবে ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে হয় সেটা দেখেছি কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অ্যাড করতে হয় বা কোথায় ভুল করতে পারি সেটাও আমরা জেনেছি আজকের এই ভিডিওতে মোটামুটি মার্জিনের ইন টোটালটা দেখিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে এই মার্জিনে ডিভিশনটা অ্যাড না করে একটা ইমেজ অ্যাড করে ইমেজে কীভাবে মার্জিন ইউজ করতে পারেন সেইটা প্র্যাকটিস করতে পারেন বাসায় বসে তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর নেক্সট ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে টেল্লান টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম